Bonjour à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus COVID-19. Appliquez convenablement la formule Sheddar Kerhamaldik. On vous propose un exercice sur les fonctions racines NIM et les suites réelles. L'énoncé de l'exercice, partie grand 1, soit f la fonction définie sur 0 plus infini par f de x racine cinquième de x. On note par c la courbe de f dans un appel autonomé ou ij. Premièrement, petit a, étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Deuxièmement, petit a, étudier la position relative de la courbe c à la droite y égale à x. Petit b, construire la courbe C et la droite D. Troisièmement, petit a, montrer que f est une bijection de 0 plus infini sur l'intervalle que l'on précisera. Petit b, exprimer f au moins 1 de x pour tout x de j. Petit c, construire la courbe C' de f au moins 1 dans le repère O et j. Quatrièmement, calculer a l'air de la partie limitée par les deux courbes C et C'. Partie grand 2 concernant les suites réelles. Premièrement, soit la suite IN définie sur 1 par I0 égale E à la puissance 5 et N plus 1 racine cinquième du IN. N est un élément de N. Petit a, montrer que pour tout N appartenant I, IN supérieur égal à 1. Petit b, montrer que la suite IN est décroissante. Petit c, on déduit que la suite IN est convergente et déterminer sa limite. Deuxièmement, soit la suite Vn définie sur 1 par Vn égale log de Vn. Petit a, montrer que V est une suite géométrique de raison 1 cinquième et, et présé et, et son premier terme. Petit b, exprimer Vn puis Vn en fonction de n. Petit c, retrouver la limite de la suite IN. Troisièmement, pour tout entier latéral N, on pose SN, la somme K allant de 0 jusqu'à N de VK et PN, le produit I0 fois I1 fois jusqu'à IN. Petit a, montrer que PN égale l'exponentielle de SN. Petit b, exprimer en déduire l'expression de PN en fonction de N. Et petit c, calculer la limite en plus infini de PN. Passons à la correction. On va étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Donc, on va calculer la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. On a f de 0 est égal à 0. Donc, on aura la limite en 0 plus racine cinquième de x sur x. On sait que pour tout réel x positif, x s'écrit racine nm de x à la puissance n. Donc, on peut écrire la limite en 0 plus racine cinquième de x sur racine cinquième de x à la puissance 5. On simplifie par racine cinquième de x, on aura la limite en 0 plus de 1 sur racine cinquième de x à la puissance 4 qui est égale à plus l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0 et la courbe c admet une demi-tangente verticale au point O dirigé vers l'eau. Petit, euh, alors, petit b, on va dresser le tableau de variation de f. On a f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et f prime de x égale 1 sur. 5 racine cinquième de x le tout puissance 4 ou bien 1 sur 5 racine cinquième de x à la puissance 4. Donc la fonction racine nm de x elle est dérivable sur 0 plus infini. La dérivée de racine nm de x égale 1 sur n à racine nm de x à la puissance n moins 1. Donc il est strictement positif. Donc on a f prime n'est pas la fonction n'est pas la dérivable en 0 positif. Donc elle est croissante. La limite en limite de 0 c'est 0 et la limite en plus infini de la racine nm c'est plus infini. Deuxièmement, on va étudier la position de la courbe C par rapport à la droite Y égale X. Donc, on va calculer F de X moins Y est égal à la racine cinquième de X moins X. Comme on a dit, on peut écrire X racine cinquième de X à la puissance 5. Donc, on peut mettre racine cinquième de X en facteur. On aura racine cinquième de X facteur de 1 moins racine cinquième de X à la puissance 4. Ça, c'est un produit remarquable. On peut l'écrire. Donc, racine cinquième de X facteur de 1 moins racine cinquième de X au carré facteur de 1 plus racine cinquième de X au carré. Aussi, ça, c'est un produit remarquable. On peut le factoriser. Donc, il est égal à racine cinquième de x, facteur 1 moins racine cinquième de x, facteur de 1 plus racine cinquième de x, facteur de 1 plus racine cinquième de 
au dx au carré. Donc, ce, ce réel est positif, ce réel aussi est strictement positif, ce réel est strictement positif. Donc, on va regarder seulement le signe de 1 moins racine cinquième de x. Sur 0, 1, on a x inférieur à 1, donc racine cinquième de x sera inférieur à 1. Donc, f de x moins y, positif, et la courbe est située au-dessus de la droite. Sur 1 plus infini, on a racine cinquième de x supérieur à 1, donc cette, ce réel est négatif. Et par suite, c'est la différence f de x moins y est négative. Donc, nous donne que la courbe ici est au-dessus de la droite D. Maintenant, petit c, on va construire la courbe et la droite. Alors, la limite en plus infini de f d'x est plus infini. On va regarder, regarder le limite de f d'x sur x. Est égal à la limite en plus infini de racine cinquième de x sur x. Est égal à la limite en plus infini de racine cinquième de x sur racine cinquième de x sur puissance 5. On simplifie, on trouve la limite... De 1 sur racine cinquième de x sur puissance 4. Donc celle-ci c'est plus infini. 1 sur plus infini est égal à 0. Et par suite, la courbe C admet une branche parabolique de direction C de l'axe des abscisses au voisinat de plus infini. Donc on trace de la courbe. Alors la courbe admet une limite en onde verticale dirigée vers le haut au point O00. Ensuite, donc, il, y a un point, il passe par le point de coordonnées 1, 1. Donc on va tracer la courbe et la, il prend la direction de l'axe des abscisses. Donc, la courbe de f. La droite d, y, x, passe par 0, 0, 1, 1. Maintenant, troisièmement, petit a. Euh, montrer qu'f est une objection. Donc, on a la fonction f et continue et strictement croissant sur 0 plus infini. Alors, f est une objection de 0 plus sur son image. Puisque f est continue, il demande un intervalle 0 plus infini. C'est l'intervalle 0 plus infini. Petit b. On va chercher f moins 1 de x, où x appartient à 0 plus infini, cherchant que y appartient à 0 tel que f moins 1 de x égale y. Donc f de y égale x, racine cinquième de y égale x, x étant positif, y positif. Cela nous donne que y égale x à la puissance 5, d'où f moins 1 de x égale x à la puissance 5. Petit c, la trace, le traçage de la courbe de la fonction réciproque c'est prime, c'est la symétrie de cf par rapport à la droite y égale x. Donc traçage de la courbe c'est prime. Donc, la courbe, on a le, admet, la courbe CF admet au point 0, 0, une limite en ordre verticale devient une limite en ordre horizontale. La courbe de CF admet une branche parabolique de direction CL de l'axe des abscisses. Donc, l'autre, la courbe C' admet une branche parabolique de direction CL de l'axe des ordonnées. Donc, les deux courbes passent par le point 0, 0 et le point de coordonnées 1, 1. Donc, on a la courbe C', donc, prend cette forme. Donc, il a une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées. Partie grande 2, donc il s'agit d'une suite. Suite récurrente, on donne i0 égale e à la puissance 5, et n est plus 1, racine cinquième de n. Petit a, on va montrer que notre suite n est minorée par 1. Alors, on va euh, montrer par récurrence. Alors, pour n égale à 0, on a i0 égale e à la puissance 5 euh, supérieure stricte à supérieur égal à 1, d'où la propriété est vérifiée pour n égale 0. Soit n supérieur égal à 0, supposons qu'il y ait n supérieur égal à 1, montrant qu'il y ait plus 1 supérieur égal à 1. On peut le procéder en calculant la différence, ou bien on peut utiliser le fait que la fonction racine n m elle est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc on a i n supérieur à 1, donc racine cinquième de n supérieur à racine cinquième de 1. Donc, racine cinquième de, de IN, c'est IN plus 1, racine cinquième de N, c'est 1, d'où la propriété est vérifiée à l'ordre N plus 1. Conclusion, pour tout N appartenant à N, notre suite IN est minorée par 1. Petit B. Petit B consiste à montrer que la suite est décroissante, donc on va calculer la différence. IN plus 1 moins IN. IN plus 1 moins IN égale F de IN moins IN. Et F de IN moins IN est négatif car f de x inférieur x sur 1 plus infini, puisque la courbe cf est située au-dessous de l'axe, au-dessous de delta sur, euh, sur 1 plus infini. Voilà, f de x moins y est négatif, la courbe est située en bas. Voilà, vous pouvez remarquer sur le graphique que la courbe est au-dessous de la droite. Donc, f de x moins x est négatif, et par suite, i n plus 1 moins i n est négatif, donc la suite i n est décroissante. Petit c, on va déduire que notre suite est convergente et on va chercher sa limite. On a la suite IN décroissante et minorée par. Alors IN converge vers une limite qui sera supérieure à 1. 
de plus, on a n plus 1 égale f de n, donc il s'agit d'une suite récurrente, et n plus 1 égale f de n, avec f est continu sur 0 plus infini, donc théorème de cours, f est continu en l, euh, et f est continu en l, donc l égale f de n, théorème de cours. Donc, dire que l égale f de n, c'est-à-dire que n, c'est l'abscisse d'un point d'intersection de la courbe, et la droite y égale x. Vous remarquez sur la figure, les points d'intersection sont des points d'abscisse 0 et 1, donc les solutions de l'équation f de l égale l sont 0 et 1. Et puisque l supérieur égale à 1, alors la limite de la suite est n égale à 1. Deuxièmement, petit a, on va montrer que la suite Vn, c'est une suite géométrique. Vn égale, Vn égale log 2, on a Vn égale log 2 in. Donc Vn plus 1 égale log de n plus 1. En remplaçant n plus 1 par sa valeur, égale log de racine nm de racine cinquième de n. On a la formule log de racine nm de a, n sur n log de a. Donc on aura 1 sur 5 log de n est égal à 1 cinquième de Vn. Vn plus 1 égale 1 cinquième de Vn. Cela signifie que V est une suite géométrique de raison qui est égale à 1 cinquième. Et du premier terme V0 est égal à log de 0 Donc log de i0. Donc est égal v0 égale log de i0 égale log de e puissance 5 égale à 5. Petit b, vn égale v0 fois k à la puissance formule de cours puisque la suite vn est une suite géométrique. Donc égale 5 fois 1 cinquième à la puissance n égale 1 cinquième à la puissance n moins 1. Maintenant, on peut exprimer n en fonction de n. On a vn égale log de n, cela signifie que n égale exponentielle de vn égale v e. Donc, n égale exponentielle 1 cinquième à la puissance n moins 1. Puis ici, on va retrouver la limite de la suite n. La limite n égale la limite en plus infinie de e à la puissance 1 cinquième à la puissance n moins 1. 1 cinquième compris entre moins 1 à la puissance n. Donc, la limite, c'est une suite géométrique de raison qui égale 1 cinquième. La limite, c'est 0. Donc, on aura exponentielle 0 qui est égale à 1. Troisièmement, petit a, on a Pn le produit I0 fois I1 fois I2 jusqu'à I n. En remplaçant I0 par sa valeur égale exponentielle V0, I1 égale exponentielle V1, I, I2 égale exponentielle V2 fois 3 points jusqu'à exponentielle de Vn. On sait que exponentielle A fois exponentielle B, exponentielle de la somme A plus B. Donc on aura exponentielle de V0 plus V1 plus V2 plus Vn, ça c'est la somme. Sn, donc euh, Pn égale exponentielle de Sn. Petit b, okay, on va exprimer Vn en fonction, Pn en fonction de n. Alors on a Pn égale exponentielle Sn. Sn, c'est la somme d'une suite géométrique, la formule premier terme, facteur 1 moins qui à la puissance nombre de termes sur 1 moins qui. Donc on aura exponentielle 5 facteur premier terme V0, 5. Facteur de 1 moins 1 cinquième à la puissance nombre de termes n plus 1, c'est 1 moins 1 cinquième. 1 moins 1 cinquième, 4 cinquième. Donc on multiplie sera 5 sur 4, 25 sur 4 fois 1 moins 1 cinquième à la puissance n plus 1. Donc maintenant pour la limite de Pn, on va calculer la limite en plus infini d'exponentielle 25 sur 4 fois 1 moins 1 cinquième à la puissance n plus 1. Celle-ci, c'est 0, puisque c'est une suite géométrique, comme on a dit, de raison qui contribue entre moins 1 et 1. Donc, celle-ci, c'est 0. On aura donc euh, exponentielle 25 sur 4. Merci pour votre attention et au revoir.